அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டார் கிச்சன் ஃப்ரைடே ஸ்பெஷல் தாளிச்ச சோறு தாளிச்சா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தாளிச்ச சோறு செய்கிறதுக்காக ஒரு அரை கிலோ பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போது ரைஸ் வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்காக நான் வந்து வெறும் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக மல்லி புதினா அப்புறம் அரை கப் தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஹீட் ஆகணுன்னே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஹீட் ஆகணுன்னே மூணு துண்டு பட்டை அப்புறம் மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோன்னே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மல்லி புதினா சேர்த்துட்டு அரை கப்பு தயிரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எல்லாமே நல்லா வதங்கினோடனே நம்ம அரிசிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து கொதிக்கிற வரைக்கும் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்த அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிச்சுட்டு அரிசி மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ரைஸ் குக் ஆகிறதுக்காக ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த ஹாஃப் குக்கிங்கில் இருக்குது நான் வந்து இது தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டேன் இப்போ நமக்கு ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம இன்னொரு அடுப்பில் தாளிச்சாக்கு தேவையானது ரெடி பண்ணிக்கலாம் கறி தாளிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம குக்கர் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிட்டு ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் இந்த ஆயிலில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதங்கினோடனே ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது தக்காளிலாம் நல்லா வதங்கிருச்சு அடுத்ததான் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கா டீ ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் ரெண்டு டேஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தால்சாக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ மட்டன் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தாளிச்சாக்கு வந்து நிறைய பேர் மல்லித்தூள்லாம் போடுவாங்க நான் வந்து எப்பயுமே மல்லித்தூள் சேர்க்க மாட்டேன் இதுவுமே நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இது கூட கடைசியாக ரெண்டு மிளகா பச்சை மிளகா சேர்த்து மல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து கறிக்கு தேவையான மசாலா எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இப்போது மட்டன் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வேகிறதுக்காக நம்ம இது குக்கரில் தான் மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது நம்ம வந்து ஒரு நாலு விசில் வர்ற வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் கறி வந்து கரெக்டாக வெந்திருக்கும் இப்போ அடுத்ததாக வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு லெமன் சைஸில் புளி எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் தோரம் பருப்பு அதையும் நல்லா வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம வந்து மட்டன் வெந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மட்டன் வெந்த ஒன்று தான் நம்ம வந்து இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் பருப்பு எல்லாமே சேர்க்க போகிறோம் இப்போது மட்டன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மூணு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் உருளைக்கிழங்கு வந்து தால்சால போட்டால் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் வந்து மூணு கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு கிழங்கு போட்டதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு கத்திரிக்காய் 
ஒரு சவ் சவ்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்த புளியை கரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த காய்கறி புளியெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு ஒரு விசில் விட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு விசிலே வந்து நமக்கு காய்கறி எல்லாமே வெந்துடும் இப்போது காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு கடைசியாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் மாங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா வேக வச்சுருந்த பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் போல் அடுப்பு வந்து சிம்லே இருக்கட்டும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து மாங்காய் வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கடைசியாக இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கருவாப்பில் மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்ம வந்து மல்லி பொதினாலாம் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்தாச்சு ஆனால் கருவாப்பில் வந்து நம்ம கடைசியாக சேர்த்தோன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஆ நமக்கு வந்து ஃப்ரைடே ஸ்பெஷலாக தாளித்த சோறு தாளித்தா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரைஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ